ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டிஎன் சமச்சீர் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒனில் எக்ஸிஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் மிஸ்லேனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் டூ கேட்ஸ் ஆர் ஃபிட்டட் அட் த என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் அ லைப்ரரி டு ஓப்பன் த கேட்ஸ் ஈஸிலி எ வீல் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அட் சிக்ஸ் ஃபீட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த வால் டு விச் த கேட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இஃப் ஒன் ஆஃப் த கேட்ஸ் இஸ் ஓப்பன் டு நைன்டி டிகிரி ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் மூவ்ட் பை த வீல் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் த லைப்ரரியில் வந்து டூ கேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இதுதான் அந்த கேட்டு ஓகே இந்த கேட் வந்து ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வந்து ஒரு வந்து ஒரு வீல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீல் வந்து இந்த வால் இருக்கு இல்லையா அந்த கேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல வால் அந்த வாலில் இருந்து சிக்ஸ் ஃபீட் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்குது இந்த வீல் ஸோ இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஃபீட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போது இந்த ஒரு கேட் வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நைன்டி டிகிரினா பாருங்கள் இந்த கேட் எங்கே வரும் இங்கே வரும் அப்போது இந்த கேட் வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு ஓப்பன் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீல் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் இதுதான் வாலு இந்த வாலில் இருந்து நம்மளோட இந்த வீல் வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்போது இது வந்து நமக்கு இங்கே என்ன ஷேப் கிடச்சிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா ஒரு குவாட்ரெண்ட் ஷேப் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த குவாட்ரெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே அப்போது ரேடியஸ் ஆஃப் திஸ் குவாட்ரெண்ட் இஸ் சிக்ஸ் ஃபீட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இது எப்படி நம்ம இது குவாட்ரெண்ட்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா பாருங்கள் இது வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்குது அப்போ சென்ட்ரல் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரினாலே அது குவாட்ரெண்ட்டு தான் ஓகே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அப்போ இங்கே சென்ட்ரல் ஆங்கிள் தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரி நம்ம கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆர்க் லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ நமக்கு ஆர்க் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இங்கே நமக்கு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது தீட்டா கொடுத்துட்டாங்க ரேடியஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆர்க் லென்த்துக்கு என்ன ஃபார்ம்ல அப்படின்னா தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு டூ பை ஆர் யூனிட்ஸ் அந்த ஃபார்ம்ல நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இந்த இந்த வீல் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிட்டேன் இங்கே தான் வந்து நமக்கு ஆங்கிள் இருக்குது நைன்டி டிகிரி ஓகே இதிலேருந்து இந்த வீல் இதுதான் வந்து வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற இடம் அப்போ வால்லேருந்து இந்த வீல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து சிக்ஸ் ஃபீட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்போது ரேடியஸ் ஆஃப் இந்த குவாட்ரெண்ட் வந்து நமக்கு சிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ இதுதான் வந்து ரேடியஸ் இந்த நைன்டி டிகிரிங்கிறது வந்து தீட்டா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வீல் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆர்க் லென்த் இந்த இதை தான் நம்ம ஆர்க் லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆர்க் லென்த்துக்கு நம்ம ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் பாருங்க நான் கிவன் எழுதிட்டேன் ரேடியஸும் தீட்டாவும் எழுதிட்டேன் டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை த வீல் வந்து ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்ட்டு டூ பை ஆர் யூனிட்ஸ் இது நம்ம ஃபஸ்ட் எக்ஸில் படிச்சிருக்கோம் ஆர்க் லென்த் கண்டுபிடிக்க செக்டரோட ஆர்க் லென்த் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்ம்லாம் இப்போ இதில் தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நைன்டி பை த்ரீ சிக்ஸ்டி 2 இன்ட்டு இந்த சம்மில் பை வேல்யூ வந்து அவங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எடுக்க சொன்னாங்க ரேடியஸ் வந்து சிக்ஸ் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஜீரோ கூட ஜீரோ நான் கட் ஆயிடுச்சு இங்கே வந்து ஒன் நைன் சார் நைன் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கிது இங்கே டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே வந்து ஒன் டூ சார் டூ இங்கே ஒன் டூ சார் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இப்போ நமக்கு என்ன ரிமைனிங் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் நைன் இந்த கொஷின் நமக்கு ஃபீட்டில் கொடுத்தனால நம்ம ஃபீட்டில் எழுதிடலாம் அப்போ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபீட் கிடச்சிருக்கு அப்போ டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை த வீல் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபீட் ஓகே இப்போ நம்ம செகண்ட் சம் பார்த்தலாம் வித் ஹிஸ் யூஷுவல் ஸ்பீட் இஃப் அ பர்சன் கவர்ஸ் அ சர்க்குலர் ட்ராக் ஆஃப் ரேடியஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் இன் நைன் மினிட்ஸ் ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் தட் ஹீ கவர்ஸ் இன் த்ரீ
வந்து இந்த சுற்றி இருக்க பவுண்ட்ரி ஓகே ஸோ இந்த ஃபுல் பவுண்ட்ரி வந்து அவர் நைன் மினிட்ஸில் கவர் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம இந்த சமையல் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் கிவன் எடுத்து எழுதிடுறேன் கிவன் பாருங்கள் ரேடியஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் இப்போ சோக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் நம்ம ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் ஈக்வல் டு டூ பை ஆர் யூனிட்ஸ் இப்போ நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் டூ இன்ட்டூ பை வேல்யூ வந்து அவங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எடுக்க சொன்னாங்க ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் பாருங்க நமக்கு நைன் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ வருது அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ போடணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா நைன் ஃபார்ட்டி டூ மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே அப்போ அவர் நைன் மினிட்ஸில் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க ஆன்சர் இந்த நைன் ஃபார்ட்டி டூங்கிறது என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு இன் நைன் மினிட்ஸ் அப்போ அந்த ஃபுல் ட்ராக்கை வந்து அவர் நைன் மினிட்ஸில் கவர் பண்ணுறாரு ஓகே இப்போ இது நைன் மினிட்ஸ் நம்ம கிடச்சிருக்கு இதை நம்ம ஒன் மினிட்டுக்கு மாற்றிட்டு அப்புறமா நமக்கு கொஷினில் கேட்டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு இன் ஒன் மினிட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நைன் ஃபார்ட்டி டூ டிவைட் பை நீங்கள் நைன்னு பண்ணணும் ஓகே இது நம்ம த்ரீ டேபிளுக்கு கேன்சல் பண்ணிடலாம் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் இங்கே த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் இங்கே ஃபோர் இருக்கு இல்லையா ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீ கிடைக்கும் பேலன்ஸ் இங்கே ஒன் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா த்ரீ ஒன் ஃபோர் பை த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு இது ரெண்டும் நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மள என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு இன் த்ரீ மினிட்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஒன் மினிட்டு கிடச்ச ஆன்சரை வந்து த்ரீ ஆல் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன் பை த்ரீ அப்போ இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ஆன்சர் என்ன கிடச்சிச்சு அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே நல்லா கவனிங்க ஒரு ஃபுல் ட்ராக்கை வந்து அவங்க நைன் மினிட்ஸில் கவர் பண்ணுறாங்க அப்போ அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் நைன் மினிட்ஸ்க்கு நைன் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னா ஒன் மினிட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நைன் ஃபார்ட்டி டூ வந்து நைன் ஆல் டிவைட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ நம்ம கொஷின் த்ரீ மினிட்ஸ் கேட்குறதுனால இதை வந்து நம்ம த்ரீ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டீன் மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து கிடைக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஷின் நம்பர் த்ரீ பார்த்துடலாம் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த ஹவுஸ் ட்ராயிங் கிவன் இந்த ஃபிகர் இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்க டைக்ராம் இப்போ இந்த டைக்ராமில் பார்க்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ ஷேப்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது வந்து ஒரு ஸ்கொயா இது வந்து பேரலோகிராம் இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் இப்போ நமக்கு இந்த ஈச் ஃபிகர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரையாங்கிளுக்கு எடுத்து எழுதிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ட்ரையாங்கிளுக்கு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அப்படின்னா நமக்கு பியும் ஹெச்சும் வேணும் பிங்கிறது வந்து பேஸ் அப்போ இதுதான் வந்து பேஸ் இது வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்கொயா அப்போ ஸ்கொயரில் வந்து ஆல் த ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ எல்லா பக்கமுமே வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அப்போ பேஸ் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆயிடுச்சு இதோட ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் வந்து அப்போ பேஸ் வந்து நம்ம சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் போடலாம் இப்போ ஹைட் நமக்கு வேணும் ஹைட்னா பாருங்கள் இந்த ஃபுல் டைக்ராமோட ஹைட் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டென் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு சிக்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டென் மைனஸ் சிக்ஸ் அதாவது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து இருக்கும் அது தான் நம்ம எழுத போகிறோம் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகே பாருங்கள் ட்ரையாங்கிளுக்கு நமக்கு பி ஹெச் ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து பேரலோகிராமுக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் பேரலோகிராம் எழுதிக்கிறேன் இப்போ பேரலோகிராமோட ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா பி இன்டு ஹெச் ஸோ நமக்கு பியும் ஹெச்சும் வேணும் இப்போ பேரலோகிராமில் பிங்கிறது வந்து பேஸ் அப்போ பேஸ்னால் இதுதான் பேஸ் இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால ரெக்டாங்கிளில் வந்து நமக்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இங்கே எயிட் சென்டிமீட்டர் இருக்குது இந்த எயிட் சென்டிமீட்டர் தான் வந்து இந்த பேரலோகிராமோட பேஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ நமக்கு பேஸ் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருச்சு ஹைட்டுங்கிறது பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஹைட்டும் இந்த பேரலோகிராமோட ஹைட்டும் ஒரே மாதிரி தான்
எயிட் சென்டிமீட்டர் லென்த் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் பிரெத் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ நம்ம எழுதிடலாம் எல் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் பிரெத் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ நம்ம ஏரியா ஆஃப் த கிவன் ஃபிகர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாத்தோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சி அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே பாருங்கள் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் ஒரே ஃபார்ம்லாவாக எழுதிட்டேன் ஏரியா ஆஃப் ஹவுஸ் ட்ராயிங் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மில் எழுதுகிறேன் ஹாஃப் இன்டு பி இன்டு ஹெச் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராம் ஃபார்மில் வந்து பி இன்டு ஹெச் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃபார்மில் வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஃபார்மில் வந்து எல் இன்டு பி எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலாவுக்கு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் வரும் ஸோ நம்ம காமனாக ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னு எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஹாஃப் இன்டு நம்ம ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹைட் வந்து ஃபோர்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் இன்டு ஃபோர் ப்ளஸ் பேரலோகிராமுக்கு எயிட்டும் ஃபோர் எழுதியிருக்கோம் அப்போ எயிட் இன்டு ப்ளஸ் ஏ வந்து நமக்கு சிக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ சிக்ஸ் கோயா ப்ளஸ் எல் இன்டு பி வந்து எயிட் இன்டு சிக்ஸ் ஓகே நம்ம எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோமா இப்போ பாருங்கள் இது கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் டூ ஜா டூ த்ரீ டூ ஜா சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ இன்டு ஃபோர் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு டுவெல் கிடைக்கிது ப்ளஸ் எயிட் ஃபோர் ஜா தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்புறம் எயிட் சிக்ஸ் ஆ ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த கொஷின் நமக்கு சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்கறதுனால நம்ம சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு எடுத்து எழுதிடும் ஓகே அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் த ஹவுஸ் ட்ராயிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம கொஷின் நம்பர் ஃபோர் பார்த்துடலாம் ட்ரா த டாப் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் சைட் வியூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சாலிட் ஷேப்ஸ் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷேப் வந்து நமக்கு இதாக கொடுத்துருக்காங்க இதை டாப்லேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா வெறும் மூணே மூணு ஸ்கொயர் மட்டும்தான் தெரியும் அதுதான் இந்த நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு இது வந்து டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் வியூவில் இந்த த்ரீ பாக்ஸு அப்புறம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று தெரியும் அப்போ இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ சைடில் நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வெறும் இந்த த்ரீ பாக்ஸ் வந்து வேர்டிக்கலாக இருக்க மாதிரி தெரியும் அப்போ இதுதான் வந்து சைட் வியூ அப்போ நீங்கள் எடுத்து ட்ரா பண்ணணும் டாப் வியூ வந்து போட்டு நீங்கள் இதை ட்ரா பண்ணும் ஃப்ரண்ட் வியூ போட்டு இதை ட்ரா பண்ணும் சைட் வியூன்னு போட்டு நீங்கள் இதை ட்ரா பண்ணும் ஓகே இப்போ இந்த செகண்ட் சம் பார்த்தலாம் இதில் டாப் வியூ நீங்கள் மேலே இருந்து இதை பார்க்குறீங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ரெண்டே ரெண்டு பாக்ஸ் மட்டும் தானே தெரியும் இப்போ நம்ம சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த த்ரீ பாக்ஸும் சே தெரியும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த த்ரீ பாக்ஸும் அப்புறம் அதோடு சேர்ந்து இந்த ஒரு பாக்ஸும் தெரியும் அதான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டாப் வியூ இது சைட் வியூ இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ ஓகே கிளியா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சம் பார்த்தலாம் ட்ரா த நெட் ஃபார் த கியூப் ஆஃப் சைட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இன்ன கிராஃப் ஷீட் அப்போ நீங்கள் கிராஃப் ஷீட்டில் வந்து ஒரு கியூபோட நெட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க அதோட சைட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் ஓகே பாருங்கள் இதுதான் வந்து நெட் ஆஃப் அ கியூப் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சைட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்க மாதிரி ட்ரா பண்ண சொன்னாங்க நமக்கு தெரியும் இந்த ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்போ பாருங்கள் டோட்டலாக நமக்கு ஃபோர் பாக்ஸஸ் வர மாதிரி நான் எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ நமக்கு இங்கே ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்குது கியூப் அப்படிங்கும்போது நமக்கு இது இதில் இருக்க எல்லா ஃபேஸுமே வந்து ஒரு ஸ்கொயராக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் எங்கே செக் பண்ணி பார்த்தாலும் இது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வர மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் எங்கே எடுத்தாலும் இது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வரணும் இதுவும் உங்களுக்கு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் ஓகே இது எப்படி நமக்கு இது நெ கியூபோட நெட் ஆகும் அப்படின்னா பாருங்கள் இதை நீங்கள் எடுத்து டாப்பில் கவர் பண்ணும் இது வந்து இந்த கியூபோட டாப் ஆகிடும் இது வந்து இதோட சைடில் வரும் இந்த பார்ட்டும் இதோட சைடு வரும் இதை வந்து நம்ம அப்படியே கவர் பண்ணிடுவோம் இந்த பக்கம் கொண்டு போய் இதை கவர் பண்ணிடுவோம் இதை கொண்டு போய் இந்த பக்கம் கவர் பண்ணிடுவோம் இதுதான் வந்து நமக்கு நெட் ஆஃப் அ கியூப் ஓகே இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபிஃப்த் சம்மோட ஆன்சர் நீங்கள் வந்து ஒரு சாதா பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கியூபோட நெட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணி நீங்கள் அதை ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கியூப் ஷேப் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகே தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ